எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோடை காலத்தில் தோட்டத்தில் வரக்கூடிய முக்கியமான அஞ்சு பிரச்சனைகள் அதை எப்படி சமாளித்து தாறு மாறான அறுவடை எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி அது என்னென்ன அஞ்சு பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா முதல் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூச்சிகள் பொதுவாக கோடை காலத்தில் நிறைய பூச்சி தொலைகள் வந்து இருக்கும் அதில் முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில பூச்சிகளையும் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பற்றியும் பார்த்துடலாம் மாவு பூச்சி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக கூட நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டேன் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து பீச்சி அடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நல்ல மெத்தடு சிம்பிள் மெத்தடு ஈஸியாக பண்ணலாம் அதனால் மாவு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதுவுமே பயப்பட தேவையில்ல உங்ககிட்ட ஐஸ் வாட்டர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல சாதா தண்ணீரை ஒரு ஸ்ப்ரேயரில் எடுத்து பீச்சி அடிங்க பொதுவாக தண்ணீர் வந்து இந்த மாவு பூச்சிக்கு பிடிக்காது அதை சிம்பிளாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதனால் நீங்கள் பெருசாக பயப்பட தேவையில்ல தண்ணீர் எடுத்து பீச்சி அடித்தாலே இந்த மாவு பூச்சிகள் எல்லாமே வந்து போயிடும் அதனால் அதை பண்ணுங்க உங்கள் தோட்டத்தில் மாவு பூச்சி தொல்லைகள் எதுவுமே வந்து இருக்காது அதுக்கு அடுத்தது அடிச்சுட்டு வராது நாள் வேப்பண்ணியை ரெண்டு எம்எல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் காதி சோப்போட கலந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஒரே நாளில் இந்த பூச்செல்லாம் போவாதுங்க தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் அந்த மாதிரி அடிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த பூச்சிகள் எல்லாமே வந்து கீழே கொட்டிக்கும் பொதுவாக கீழே கொட்டிக்கிட்டு அது மேலே நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மேலே வராது இப்போ அடித்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அந்த இலைகள் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அந்த பூச்சிகள் எதுவுமே வந்து இல்லை அதனால் தண்ணீரை பீச்சி அடித்தாலே போதும் ரெண்டாவது இது வந்து அஸ்வினி பூச்சி பொதுவாக அஸ்வினி பூச்சி குளிர்காலத்துலேயும் வரும் கோடை காலத்துலேயும் வரும் இது குட்டி போடக்கூடியது சின்ன பூச்சி வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுக்கப்புறம் கருப்பு கலரில் இருக்கும் இதுவும் சாறு உறிஞ்சி பூச்சி அந்த மாவு பூச்சி சாறு உறிஞ்சி பூச்சி தான் இப்போ இந்த பூச்சிக்கு சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லட்டுமா நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற சாம்பல் அது எதையாவது எந்த சாம்பலாக இருந்தால் கூட இருக்கலாம் இலை தடைகள் பேப்பர் எதுவாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் அந்த சாம்பல் எடுத்துக்கோங்க காலையில் போயிட்டு அது மேலே தூவி விடுங்க ஒரு மூணு நாள் தூவி விட்டிங்க அப்படின்னாலே அந்த அந்த எரிச்சலுக்கு அந்த பூச்சிகள் எல்லாமே கீழே கொட்டிக்கும் எந்த ஒரு பூச்சியும் உடனடியாக ஒரே நாளில் போகாதுங்க அதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் ஒரு மூணு நாள் தூவி விடுங்க அந்த பூச்சிகள் எல்லாமே வந்து கீழே கொட்டிக்கும் அப்போ சிம்பிளாக இந்த பூச்சிக்கு சாம்பல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலை பேன் செம்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இலைகளுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி பச்சையத்தை சுரண்டிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த இலைகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அதாவது பச்சையம் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி வெளிர் தன்மையாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து முக்கியமாக கீரைகள் அப்புறம் வந்து புதினா கொத்தமல்லி இதில் தான் வந்து அதிகமாக வந்து வரும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இதுக்கும் தண்ணீரை பீச்சி அடித்தாலே கீழே கொட்டிக்கும் அப்படி இல்லைனா மண்கலவிலே நம்ம வேப்ப முன்னாக்க போட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த கசப்பு தன்மைக்கு இது எல்லாமே கீழே கொட்டிக்கும் நீங்கள் வேப்ப எண்ணெய் கூட ரெண்டு எம்எல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் காதி சோப்போடு கலந்து கூட நீங்கள் தெளிக்கலாம் அல்லது வேப்ப முன்னாக்கு கூட தண்ணியில் கரைச்சி கூட நீங்கள் வந்து தெளிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அடுத்ததான் என்ன பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லீஃப் மைனர்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது இலைகளுக்கு குள்ளார கோடுகள் மாதிரி தெரியும் இது தாய்ப்பூச்சி வந்து முட்டையிட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த புழுக்கள் வந்து உள்ளே அப்படியே ஊர்ந்து போயிட்டு அந்த பச்சையத்தை எல்லாத்தையுமே சுரண்டி சாப்பிட்டுக்கிட்டே போயிட்டு அந்த இலைகள் வந்து கீழே கொட்டிக்கும் பொதுவாக இதெல்லாமே வந்து பெரிய செடியில் வந்தால் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஒரு சின்ன செடி ஒரு சின்ன ரெண்டு இலை விடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் வந்ததுன்னா அந்த செடியை இறந்துடும் அதனால் கவனமாக அந்த இலையை பிச்சு போட்டுடுங்க போதும் இதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஒட்டு திரவத்தோடு அதாவது வேப்ப எண்ணெயே பெஸ்ட்டு இது பெருசாக ஒன்றும் இல்லை வேப்ப எண்ணெய் டூ எம்எல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் காதி சோப்போடு கலந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வந்தாலே போதும் இந்த லீஃப் மைண்டர்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இது எல்லாமே வந்து போயிடும் இப்போ ரெண்டாவது பிரச்சனை என்ன அதுக்குண்டான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த கோடை காலத்தில் எல்லா செடிகள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி எல்லோ கலராக மாறி இருக்கும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க இலைகளில் எல்லோ கலரும் மாறுது அப்படின்னாலே அது ஒரு பிரச்சனை தான் மெயினான பிரச்சனை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க நைட்ரஜன் சத்து குறைபாடு அதாவது தழை சத்து குறைபாடு இப்போது இந
இப்போ அந்த நைட்ரஜன் சத்தை இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனடியாக லிக்விடாக நம்ம கொடுக்கலாம் அது எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அரிசி கழுவுற தண்ணி சாதம் அடித்த கஞ்சி அப்புறம் காய்கறி கழுவுற தண்ணி அப்புறம் மீன் தொட்டியிலிருந்து கிடைக்கிறது பார்த்திங்களா இதில் எல்லாமே ஹை நைட்ரஜன் இருக்குது அந்த தண்ணீரை டெய்லி நம்ம அந்த செடிகளுக்கு ஊற்றிட்டு வந்தோம் தண்ணீர் ஊற்றும் போது அதில் கலந்து ஊற்றிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நைட்ரஜன் சத்து ஈஸியாக கிடைச்சிடும் அப்புறம் அந்த இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுறது எல்லாமே வந்து சரியாயிடும் அப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் மண்புழு உரம் அல்லது தொழு உரம் இந்த மாதிரி அதை கூட போட்டு வந்தாலே போதும் அந்த மஞ்சள் கலர் எல்லாமே வந்து மாறிடும் அடுத்தது மூணாவது பிரச்சனை என்ன அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே பார்த்தது இலைகள் மஞ்சள்லாம் மாறுறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இலைகள் ஓரத்தில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இலைகள் நுனியில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா வெயில் காலத்தில் வரும் ரொம்ப அதிக வெப்பநிலை அதால் வர்றது செடிகளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கிறதால வர்றது இதுக்கு வந்து நம்ம பொட்டாசியம் சத்து மெயினாக வந்து கொடுக்கணும் அதை கொடுத்தாலே போதும் இந்த இலைகள் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வந்து வராது எல்லாமே வந்து சரியாயிடும் அப்போ பொட்டாசியம் சத்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் வாழைப்பழ தோலில் இருக்குது சாம்பலில் இருக்குது வாழைப்பழ தோலை நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அது கூட நீங்கள் தண்ணீரில் கலந்து அதை ஊற வச்சு கூட ஊற்றலாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் சாதா தண்ணீரில் ஊற்றலாம் நான் வந்து இப்போ அரிசி கழுவு தண்ணீரில் எடுத்து அதை தண்ணீரில் ஊற வச்சு அந்த தண்ணீரை வந்து ஊற்றிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு பொட்டாசியம் சத்து கிடச்சிடும் அந்த இலைகள் ஓரத்தில் அந்த காஞ்சி போகிற பிரச்சனைகள் எதுவுமே வந்து வராது அடுத்தது சாம்பல் சாம்பலை கூட நம்ம தண்ணீரில் கரைச்சி கூட ஊற்றலாம் இந்த இது கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் சாம்பல் கூட எடுத்து ஊற்றலாம் அது ஒரு கைப்பிடி சாம்பல் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி சாம்பல் எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சு அதை வந்து நம்ம செடிகளுக்கு ஊற்றிட்டு வரலாம் ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றாதீங்க ஏன்னா மண்புழுக்கள் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அதனால் லிமிட்டாக வந்து தேவையான அளவு மட்டும் ஊற்றுங்க இப்போ நாலாவதாக என்ன பிரச்சனை அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயங்க இது ஒரு வைரஸ் நோய் இந்த நோயை வந்து வெள்ளை ஈக்கள் வந்து பரப்பி விடுது இலைச்சுருள் நச்சுயிரி நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதை இது முக்கியமாக தக்காளி செடியில் இந்த வெயில் காலத்தில் அதிகமாக வரும் அந்த செடியை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இலைகள்லாம் சுருட்டிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி எல்லோ கலர் லைட் எல்லோ கலர் மாறின மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு செடியில் வந்தது அப்படின்னாலே வெள்ளை ஈக்கள் இன்னொரு செடிக்கு வந்து பரப்பி விட்டுடும் அப்போ வந்து இப்போ பாருங்கள் இந்த செடி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக அதுவே நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த செடி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் அந்த நோய் வந்த செடி அடுத்தது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது அந்த செடியை நம்ம இலைகளை வந்து ஒடிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாலே சவுண்டு வரும் அப்படி வந்ததுனாலே அது வந்து நோய் தாக்குதல் வைரஸ் நோய் வந்து தாக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இது எப்படி நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல அதை பரப்புற வெள்ளை ஈக்கலை கட்டுப்படுத்தணும் அப்போ மஞ்சள் அட்டை ஏற்கனவே நான் போட்டிருப்பேன் நிறைய வீடியோக்களில் அந்த மஞ்சள் அட்டை வைக்கலாம் அது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் இருக்குது அதோடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை போய்ட்டு வாங்கிக்கிங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் வீட்டில் கூட செய்யலாம் ஏதாவது ஒரு தகரம் அட்டை அதில் வந்து மஞ்சள் கலர் பெயிண்ட் அடித்து அதில் ஆயிலோ அல்லது கிரிஸோ தடவி வச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த வெள்ளைக்கல் கவர்ந்து இழுத்து அதை வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்திடலாம் அப்புறம் இன்னொன்று கூட பண்ணலாம் இது வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நோய் தாக்குதல சரி பண்ணுறதுக்கு புளிச்ச மோர் கரைசல் கூட நம்ம வந்து தெளிக்கலாம் பொதுவாக வைரஸ் நோய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நீங்கள் புளிச்ச மோர் கரைசல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது புளிச்ச மோர் கரைசல் தான் அந்த வைரஸ் நோயை எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணும் நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா அந்த மஞ்சள் அட்டை இது தான் அந்த மஞ்சள் அட்டை இதில் வந்து அந்த வெள்ளை ஈக்கள் எல்லாமே வந்து போயிட்டு ஒட்டிக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இதை வந்து வைங்க உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சரியாகிடும் அடுத்தது அஞ்சாவது ப்ராப்ளம் என்ன அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அஞ்சாவது ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோடை காலத்தில் நம்ம செடிகளில் வர காய்கள் அப்புறம் பூக்களில் வர பூக்கள் எல்லாமே வந்து சின்ன சின்னதாக வரும் அப்புறம் சின்னதிலே முத்திடும் அப்புறம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக வரும் பெருசாக வராது கசக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஆடிப்பட்டதம் அப்படிலாம் போட்டோம் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் மழை நீர்லேயே நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது எல்லா வித சத்துக்களும்
காய்கறி செடிகளுக்கு கசப்புத்தன்மை இல்லாமல் பெருசு பெருசாக வர்றதுக்கு பொட்டாசியம் சத்து கொடுக்கணும் ஏற்கனவே நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வாழைப்பழத்தோலும் அப்போ சாம்பல் இதை கொடுத்தாலே போதும் உங்களுக்கு காய்கறிகள் பெருசு பெருசாக கசக்காமல் நல்லாவே வந்து வரும் அதனால் அதை ட்ரை பண்ணாலே போதும் ஓகே இந்த வீடியோ ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கோடை காலத்தில் வரக்கூடிய அஞ்சு பிரச்சனைகள் அதை எப்படி சமாளிக்கலான்றத பற்றி தெளிவாக சொல்லிட்டேன் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்